un día le aparece uno y otro día otro, ¿no? Ahí están llegando, ya cuando comienza la subida de Beckett Drive. Ahí lo que sí que tendrá que mejorar posiciones, Oscar, un poquito a Igor, que ha hecho ese primer trabajo para acercarle a los coches, a esa cola del pelotón. Y el resto de los compañeros ya metiéndole perfectamente a Oscar. Y luego está la tarde de familiar. Sí, sí, aquí cuidado, ¿eh? Que aquí van los italianos. Mal no momento, dejar, ¿eh? mal momento. Está Oscar ahí por detrás. La verdad es que se complica un poquito la cosa. Y Oscar tiene que aguantar. Pero no puede ver la carrera. Por suerte, como decía Oscar Sevilla, tienen que estar delante ahora Valverde y Astarloa. Pero mal momento para el ataque de David Miller, que es un corredor peligrosísimo. Campeón del mundo en contrarreloj. Está en un momento espléndido de forma el británico. Ya le vimos ahí en la etapa de Córdoba con qué agilidad. Tú ibas por detrás de Isbo que decías, pero bueno, ¿dónde va? Sí, la verdad que es un corredor que cuando pone el día muy rápido tiene un rodar pues muy bueno. Ya ha demostrado ser campeón del mundo contra reloj. Y un corredor pues que lleva una planta en la bici pues envidiable y que rueda pues eh, yo creo que era mismo el de los mejores rodadores del mundo. Ahí está, mira, efectivamente los italianos han acercado ya al grupo. Moreni también se va descolgando un poquito hacia atrás. Bettini se ha caído por él, ¿eh? Y Bettini ha arrastrado al resto. Y Bettini a lo mejor prueba, ¿no? Sabe que tiene a Oscar un poquito lejos, ahí se ve. Eh, cómo ahí está prueba, Starloa. ¿eh? Ahí está Starloa adelante, vamos a ver si aparece también Valverde. Es un momento importante de la carrera. Bettini está pensando, vaya momento para la avería de Freire. Ahí va Igor. Bueno, bueno, un ataque durísimo, ¿eh? Porque Muy está... duro, ¿eh? Muy duro y con Freire en la cola del pelotón. Los alemanes, lógicamente, ahí también querrán decir algo porque la carta de Zabel es la más clara para ellos. Estos dos corredores que saben que dentro de poco van a ser neutralizados ya es Berg y Van Golen. Ha habido ese primer cambio de ritmo a cargo de David Miller y ahora Bettini que estaba tensando la carrera cuando Freire... Acababa de entrar en el grupo después de sufrir una avería mecánica. Es que los ataques ahora con 230 kilómetros en las piernas son ataques muy duros. Hay Michael Boger que es otro atacador, otro hombre ofensivo. Ahí está Starloa, vamos a ver si vamos a llegar también a Valverde. Sería importante, lógicamente, la llegada del Murciano también a este grupo. Ahí va Bettini de nuevo, ahí va Bettini de nuevo. Boger que quiere salir a la rueda del italiano. Ahí con bueno, pero va, de... pero va mirando hacia atrás, ¿eh? va mirando hacia atrás. Sí, lo que quiere es, es que él sabe que uno solo ahí no va a ninguna parte. Quiere buscarse dos o tres colegas para, para dar más velocidad. Muy bien, bien Astarloa. Muy bien, Astarloa ahí cogiendo la rueda de Boger y de Bettini. Astarloa también es un corredor rápido llegando a meta. Y por está en el momento muy bueno de forma. Astarloa, yo estoy viendo el tiempo es muy convencido, con mentalizado y yo creo que va a aportar mucho. Está perdonando mucho. Cuidado, caída de Astarloa, caída de Astarloa. Vamos, bueno, bueno, vamos si es que sí. Vamos a ver si al menos puede seguir, la bicicleta está bien, ahí tiene que coger la estela de ese grupo. Y es que... Bueno, en fin. Pues no se puede hacer nada, ¿eh? En fin. Ahí está esperando un compañero de la selección española, Igor, mirando... Bueno, lo que pasa es que ahora viene la recta, la bajada, Vamos a ver, yo creo que se puede solucionar, ¿eh? No sé qué puede haber pasado, ¿eh? Quizá una mancha de aceite o algo así. Sí, sí, ha sido justamente... Se va atrás y... Sí, sí, de atrás. Eso es que... Aceite y el paso de cebra. Ahora estamos los españoles sí, ¿eh? un poco capados aquí. Empezó primero lo de Igor, lo del problema de esa 3 km de meta. Ayer yo gané, yo Oscar la bicicleta, yo creo que... A ver si por lo menos al final son la suerte y podemos... Sí, la verdad que ahora hay que pensar que solo pueden ir mejor las cosas. Ahí está Milar, que sigue tirando fuerte ahí en el grupo en cabeza en Felen Avenue. Vamos a ver si se ha reagrupado ahí el equipo ya o puede intentar pasar, progresar un poquito a cabeza. Le ha pillado en un momento complicado el ataque de, de Milar y de Bettini a Oscar Freire. Cuando estaba ahí en la cola del pelotón, estos dos hombres que van a ser neutralizados muy pronto ya por ese dúo ahora que se está formando en cabeza con eh, David Miller, el eh, corredor británico y uno de los hombres de la selección americana, ahí viene el pelotón. Parece ya que están los coches ahí detrás, eso quiere decir pues que Freire va a ir ganando posiciones, yo creo que aparece ya por la parte izquierda. a Clarmon Access, ha llegado ya como decíamos Freire al grupo pero hemos visto la imagen de, Val, de Valverde demasiado atrás ¿eh? quizá Oscar para la altura, bueno ahí está Starloa, ahí está Freire, hemos visto demasiado atrás a Valverde, ¿eh? quizá le estén pasando ahí factura un poco los kilómetros Sí, quizá hemos visto un poco para atrás, no sé igual 
le ha pillado atrás porque en un circuito tan ancho pues siempre se pasa muy fácil para adelante y para atrás y quizá la pilla en mal momento, pero bueno, quizá también le puede pesar los kilómetros, eh, das cuenta que los que hemos corrido de vuelta a España, las distancias eran 160, 180 kilómetros y quizá te pueda faltar fondo, es un corredor joven y siempre pues eh, en las carreras largas siempre quizá te falte ese, esos kilómetros finales, esperemos que no sea así, que esté bien y lo veamos pues en esta próxima vuelta adelante. Ahí está Don Char, que no hizo una buena contra el reloj, pero nos decía también Oscar que le había visto muy bien Oscar Freire en las carreras de Italia. Ah, pero al final tu reivindicación de que las etapas son muy cortas, hombre, no, no, to, no todas tienen que ser 200 kilómetros, pero sí tiene que haber etapas de 200 kilómetros y este año la Vuelta a España no se llegó a ninguna. La más larga 190, la terminaba en Coterés y hombre, yo creo que 20 kilómetros más algún día de las distancias que ya hacen ya está bien, 180, 200, creo que es una distancia buena. Lo importante es tener buenos hoteles y, y tiempo para disfrutar de, con los masajes. Son muchas cosas, ¿no? no solo la comida del ciclista, el buscar distancias más cortas. ¿Qué ibas a decir, Oscar? Me iba a decir que nos hemos puesto muy bien, mis señoritos. Sí, sí. Me he acostumbrado, bueno, tres horitas, tres horas y media de carrera, cuatro, todo lo más, y verdad que... Para que yo al mundial, seis y media. A ver quién acaba con fuerza. La verdad es que esta es una carrera que sobre todo para la gente de la Copa del Mundo, ¿no? Que son distancias sí, muy largas. Todo, hombre, siempre hay sorpresas, pero yo creo que siempre hay pues, más veteranos, más fondo, gente muy experta, gente que conoce pues, este tipo de carreras, como bien dices, clásicas, que sabe estar, sabe pasar ese momento malo, quizá en mitad de la carrera, son muchos kilómetros y te pasa de todo, por el cuerpo y por la cabeza, de momentos malos, momentos buenos, sensaciones mejores, peores, y tienes que saber estar, tienes que sobre todo tener la cabeza preparada para ello. Eva, Noé, Moreni, Casa Grande. Manolo Beltrán y Marco Serrano, un corredor que ha hecho una gran vuelta ciclista a España, que seguro también se debe encontrar muy bien. Ahí está Arloa también a rueda, se ha recuperado bien de la caída el corredor de Hermoa. Ahí aparece Di Luca, Bettini, Freire, Decker, ahí está ya con todos los hombres que tiene que estar. Freire es un corredor que quizá la motivación que le falta en otras carreras aquí se le multiplica. ¿eh? Es un corredor que sabe que esta carrera le ha dado mucha gloria y... Y corre con, con un feeling especial, siempre le ves, él está tranquilo, relajado, pero sí. sabe que es un día importantísimo siempre para él en, en cada temporada. Hasta el hotel, el día previo a la carrera, le ves con una tranquilidad, una, una, es muy normal, muy tranquilo, sin pensar en la carrera apenas, y yo creo que en carreras es otra forma, y está pues, bien, bien atento y muy motivado. ¿Ya tenía algún despiste de los habituales en él? Que te sepa, o que se pueda contar? No, de momento, no, de momento, hombre, siempre los típicos de él, pero bueno, le hemos llevado a entrenar todos los días. Y ha vuelto tu vida. Hemos hecho lo que él, no lo hemos dejado en ningún momento. Y bueno, la verdad que, que bien. La verdad que, sobre todo, se me ha impactado con la tranquilidad que tiene. Hemos estado unas tardes yendo pues, hasta incluso centros comerciales a, a visitarlos y él es más tranquilo que, que nada. Yo creo que somos más veces de una vez. Estaba subiendo ahí, ¿no? Eh? Con el plato grande. Ahí está de nuevo Caster Kron. Hombre que estuvo muy luchador en la Vuelta Ciclista a España, intentando hacer daño, ahí no va a quedar eliminado ya. Observen que bien se ha reagrupado la selección española ahí con Manolo Beltrán, con Marcos Serrano, con Igor Astarloa y con Oscar Freire en las posiciones de cabeza. Recuerden que cuando pasen por meta van a quedar tan solo dos, dos vueltas. Sí, y la selección italiana ya le falta la fuerza necesaria. Ya hemos visto como Pero Paolini y Di Luca están ahí muy ya, tranquilitos, ¿eh? Es que son ya dos vueltas van a quedar y, y yo creo que ahora ya son los que se van a mover un poquito, ¿eh? Normalmente esta vuelta y la que viene las peor, la última ya te digo todo el mundo ya guarda un poquito fuerzas. Por aquí es donde normalmente se ataca. Mira, fíjate ese también se ha metido un papel ahí entre los radios y afortunadamente no le perjudica para, para los pedales porque está en la parte de arriba, pero es un ruido que no te impide mucho, pero resulta muy molesto e incómodo. Se lo llevan en la parte izquierda. Ahí pasa ya Manolo Beltrán con Marcos Serrano y Goraz Tarloa. Sí, igual va sensacional. Sí, ¿eh? está dando muy buena sensación, la verdad. Y sobre todo ya con una caída, supongo que te cruza un poco, ¿no? En un momento ya tan, tan cercano al final. Lancebo, hincapié. Ahí está Horner. Yo creo que aparecía ahora Bauters por parte del conjunto belga. También entre los de cabeza y está efectivamente el campeón de... Debe fijar el contrarreloj, un veterano que ver, sabe también estar en los momentos importantes. Curva, vaya hombre, nunca... ¿Cuándo iba a llegar? 82 por hora bajando ahora. No, ya la ha pasado, ¿no? Hola, ¿cómo que se ha quedado? ¿Qué ha sucedido? Para cruzar los dedos, a ver que pasen por ahí hay que cruzar los dedos, porque visto lo visto... Sí. Ahí está Bauters. 
ha abierto un poquito de hueco haremos también para el Tabel que también sigue ahí muy tapadito el alemán ahí vuelve a aparecer la selección española por la parte interior eh, pasando bajo la estación de tren y de autobuses aquí en Hamilton enseguida giro a la izquierda y recta de meta 5 horas y 55 minutos de carrera ya Estaba Oters acercándose al corredor americano. Ahí viene también Mancebo. Muy bien, Mancebo. Frigo. Frigo. Y el pelotón. Qué buena carrera está haciendo Paco Mancebo. Dos vueltas para el final. Horner, Bauters. Ahí viene ahora Paco Mancebo, vamos a ver si se forma ahí un grupito, Darío Frigo con muchísimo desarrollo intentando llegar, Moreni que está parando un poco el grupo. Y ahí salía también Saman, el polaco. Y ahora Moreni que estaba dejando hacer, intentando que Frigo se colara en ese cuarteto que querían formar en cabeza de carrera. que ha llegado ya los dos de cabeza bueno el pelotón está ahí muy cerquita ahí viene el polaco también que quiere llegar hay más corredores ahora que se están moviendo claro, es que es un momento que se ha hecho muy duro ese paso por meta y hay una cierta de impas no al meter de italia un corredor españa también todo el mundo quiere disfrutar también a lo mejor de esa opción que se Alemania, puede prever ¿no? ¿no? Para, para que a lo mejor una escapada se forme pues ahora los alemanes, los holandeses que no han entrado ahí. Y ya para coger Queen Street, buscando Beckett Drive, la subida. Ahí están Horner, Bauters, Mancebo y Samana. Pero están ahí detrás tirando fuerte también, como pueden ver. Mancebo que va ahí a rueda de Bauters. está muy cerca está ya la subida a italia ¿eh? yo creo que ahora betini efectivamente esta es una vuelta como decís vosotros muy importante sí, ahí, ahí valverde aparece otra vez por la izquierda ahí están sabana horner bauters mancebo acercándose a la subida de beckett drive con el pelotón pisándoles ya prácticamente los talones todos miran hacia atrás saben que ahora van a ser neutralizados Sí, pero ahí la actitud de Mancebo muy acertada, ¿eh? porque si no te metes ahí, es una escapada que hay que trabajar, porque Bauter es un hombre que va mucho. ¿eh? Hace un gran mundial, sin duda, Paco Mancebo. Ahí llegaban los italianos, que en meta parecía que paraban un poquito por si entraba Frigo, Frigo no ha llegado, y rápidamente han colocado ahí algún corredor para tirar del grupo. Es que Frigo ya se vio justamente la subida anterior cuando atacó el corredor americano que se quedó que se quedó y luego se abrió o sea que ya estaba bien madurito no que puede llevar una velocidad pero como le pidan un poquito más es incapaz de, de alcanzarla vamos a ver comienza la subida de drive la primera de las dos del circuito casi seis horas ya encima de la bici 240 kilómetros en la pierna en la pierna ¿Te duele? Oscar. Ahí están llegando ya los italianos. Vamos a ver si nos ofrecen ya imágenes de la cabeza. Están neutralizando ya los de cabeza. Y aquí siempre es donde Bettini lo está probando. Vamos a ver si aparece Paolini, como decía Oscar, Oscar Sevilla antes. Hombre que le conoce bien y que le lanza muy bien. Bueno, tienen prácticamente seis horas ya de carrera. Pues yo creo que después de haberlo probado dos veces Bettini en lo que la subida, yo probaría al coronar. El giro ese donde lamentablemente se ha caído a estarlo a lo mejor, al salir de esa curva probar a, a pillar un poquito al contrapié porque él va a estar siempre muy vigilado, ¿no? Y por eso la capacidad de sorpresa va a ser difícil y aunque ahí es una lucha de poder a poder, ya he visto que hay gente que le responde al mal a los belgas. Estaba cargando ahí desarrollo. Pero ahí van los belgas ahora cambiando el ritmo. Vamos a ver ahí 
creo que es Bruylands llega ahí rápidamente Diluca Diluca David Miller también entra ahí, va como en feo apretando los dientes, está sufriendo, llega también George Incapi con Boa Hamburger, Uy. atención que hay movimientos importantes. Y Mancebo le lleva muy forzado porque ya lo sí. tuvo que hacer y el pobre hombre está ahí, pero ahí necesita un poquito de apoyo, ¿no? Lógicamente es un momento difícil porque a ver cómo se puede mejorar en esas posiciones cuando se va subiendo tan rápido. Está llegando el grupo ¿eh? con los alemanes que lógicamente tienen que darle presencia ya a Fabel también. Hay un pequeño descansillo en la subida, observen ya como por la cola la gente va sufriendo mucho. No, de hecho acaba de pasar hace un rato ya un grupo de... 20 corredores, o sea, aquí ya aceleración y atrás se quedan 5, 6 o 10 corredores inmediatamente. Ahí parece que de nuevo hay un pequeño momento de impas con Bruylands en cabeza y los italianos con Diluca que parece ahora vuelven a tensarlo efectivamente, estira el cuello ahí Paco Mancebo para salir, seguir, salir a la rueda de Diluca y un poquito más atrás otros corredores de la selección española ahí va pasando Manolo Beltrán Sí, se abre, ve que va demasiado fuerte y no quiere cortar esa, esa línea de corredores que se forma precisamente para no perjudicar ahí viene Starloa, Freire, Valverde y Luis Pérez yo creo sí. muy bien aún ahí todos ahí está Marcos Serrano también en el grupo aún de cabeza ahí a la subida de Beckett Drive un pequeño corte ahí pero han entrado corredores de nuevo de la selección española, está bien representada ahí la selección por Clermont Axel, sigue el pelotón agrupado ha hecho una vuelta impresionante Mancebo que ha aguantado ahí el ataque de Diluca y después en un pequeño corte se ha metido en Felen Avenue, esa larga recta por la que está la, seg el segundo, la segunda zona técnica ahí vuelve Noé, que la verdad es que está haciendo un buen trabajo también, Lombardi que aparece y ya hemos visto también como los alemanes iban ahí parando un poquito sabiendo que Saber es su carta y que es un hombre sin duda tan favorito como Freire para ganar este campeonato del mundo, sobre todo si se llega en un grupo de más de 30, 40, ¿no? Que podría ser lo que consideraríamos un grupo grande ya en este campeonato del mundo. Juan Hamburger también el corredor danés que lo hemos visto con ganas y bien colocado. David Miller también estaba ahí muy presente en carrera. La verdad es que por suerte al final la selección española... Sálvalo bien, ¿eh? lo de la avería, lo de la caída de Starloat, te puede hundir una carrera. Sí, sí, sí. Y al final vuelven a estar ahí todos, está Manolo Beltrán, está Mancebo, está Marcos Serrano, está Starloa, está Freire y está Valverde. Es decir, que es una representación muy numerosa la que queda en este grupo ya de favoritos. Aquí todo sea coger un poquito aire en esta bajada para de nuevo, es como una especie de montaña rusa, subo, bajo, subo, bajo y ahora para afrontar la subida de Clare Monastres. Ahí van a girar a la izquierda, entrar en la Main Street, si siguieran recto, estarían en meta en un momento, pero les llevan ahí por, por esa especie de circunvalación en Clare Monastres. Es la segunda subida de, de un mundial que la verdad es que al principio parecía más duro de lo que... De lo que finalmente está haciendo, vean que están prácticamente ya a 17 kilómetros del final del mundial y sigue habiendo un pelotón muy grande, pero ahí los italianos de nuevo están marcando el ritmo con Noé. Hemos visto antes al italiano cómo hacía la subida ahí con el plato grande, endureciendo. Ahí se ha marchado Oj, ahora en la parte final de la bajada, pero es una situación en absoluto preocupante la de un hombre en solitario ante esta subida de 2 kilómetros ahora. Aguanta Luis Pérez también en la cola del grupo, no lo habíamos citado antes. Ahí están Vaso, Shirea. Los hombres que han trabajado muy bien también para la selección italiana. Vaso que ya saben que va a correr el próximo año en el CSP. Va a ser de alguna manera, digamos, el sustituto de Tyler Hamilton en el equipo de Bjarne Riggs. Ahí está Frano. Sabes que el pelotón está cerquita. Intentando ser mínimamente protagonista en la carrera y ojo que llegan Ardelo, Ardelo que siempre que ha llegado ha hecho mucho daño. Di Luca, ahí está Bettini. Fred Rodríguez, atención, Michael Boger, Manolo Beltrán, Astarloa, Gerben Lowick. 
Ahí está Hieckman. Vamos a estar buscando por ahí a Zabel. Pasa ahora a Valverde, que bueno, parece que se ha recuperado un poquito. Luis Pérez, que también ha progresado. Este es Boamburger. Fue segundo en el giro de plato hace ahora 10 días. Me parece ahí que va con ganas ahora el corredor danés. Ahí está efectivamente probando ahora. Es que ahí sigue habiendo 60, ¿no? 60, no, 60, 60 corredores. 60, eh, incluso, 80. Eh. 10 segundos para Frano. Claro, lo que está estirando el grupo, pero aún sin hacer demasiado daño. Recuerden que sobre todo cuando pasan por uno de los arcos blancos que hay. Ahí hay una zona que es muy buena para atacar. Te quedan 500 metros hasta la curva, giras y luego vaya a bajar hacia meta. Es el Miguel ahora. Martín el Miguel, efectivamente el suizo que ha salido ahora por la parte izquierda, cogiendo un poco de ventaja, los italianos siguen mandando ahí en el grupo. Sí, pero yo creo que ahora van a dar una buena aceleración, porque normalmente ya la última vuelta siempre la vas a hacer, pero necesitas un poquito buscar, poner dificultades o buscar una situación táctica diferente, ¿no?, a la que se puede prever de esa llegada masiva, ¿no?, porque Betín es un hombre rápido, pero hay gente más rápida que él y sí. tiene que tratar de... De que no sea así, si es que lo sea, pero no por dejar de intentarlo. Yo creo que lo va a hacer Nardelo como está imprimiendo ese ritmo ahora mismo. ¿eh? Y luego Di Luca y después posiblemente trate de rematar. Va a estar Loba también abriéndose un poquito. El corredor de Hermo se ha recuperado bien de la caída. Valverde efectivamente que ha pasado, como nos comentaba Oscar Sevilla, ¿no? que parecía como que podía haber pasado un mal momento. Pero ahí está metido en carrera. A poco más de una vuelta para el final del, del campeonato del mundo. Ahí está con el casco verde, le pueden ver en la parte izquierda al corredor del conjunto Telme Costa Blanca. Y Luca ahora quien hace sí. la aceleración, ¿eh? Manolo de a su rueda. Michael Boger que ha dado sensación muy buena también en el ataque anterior de Bettini. Y ahora está Valverde ahí como pueden ver muy bien colocado junto a Starloa. Ahí está un poquito ahí, Marcos Serrano. Ahí pasaba ahora Oscar Freire. Luis Pérez que también aguanta. Ahí acabando ya prácticamente, como pueden ver, esta penúltima subida Clarmon Access. Mucha gente, ¿eh? Ahora ya viene la bajada y va a pasar por meta un grupo de 80 corredores. No, llegas ahí que te quedas, que no te quedas, que te quedas, que no te quedas, pero claro, terminas ya el. el... La subidita a poquitos metros y dices ya, ya estoy arriba, aguantas porque sabes, luego vas a tener una pequeña zona de recuperación y, y bueno, dices, sigo metido en carrera, ¿no? Pues Luca, poquito, ¿cómo está ahí, de Luca. Poniendo un ritmo duro, muy bien, Manolo Beltrán, efectivamente. Está aguantando ahí bien el Cienense de la selección española. Ahí giran ya. Oh, y el Miguel con el pelotón ya pegado. Pero ya llega la bajada para meta. Dos kilómetros aproximadamente para cruzar la línea de meta. Cuando pasen quedarán 12 kilómetros tan solo ya para el final del campeonato del mundo. Con el equipo español muy entero y que ha sabido superar bien dos momentos complicados. La caída de Astarloa y la avería de Freire justo cuando pasaban por meta a tres vueltas del final. Hemos visto ahí como se ha entregado generoso Igor González de Galdeano. Ha quedado eliminado ya. Pero ahí estamos viendo a Manolo Beltrán, Astarloa, Freire... Y Alejandro Valverde que pasan en el grupo de cabeza. Ahí está Valverde. Ahí están entrando ya en James Street. Pasarán de nuevo junto a la estación de, de tren y autobuses y girarán a la izquierda ya para afrontar los últimos 300 metros, recuerden porque cada vez más tengo la sensación que va a haber el sprint, que está soplando viento de cara aquí en la, en la recta de meta y eso hay que calcularlo también para decidir cuál es el momento para lanzar la llegada lo que pasa es que eso sí, la última curva va a ser va a ser de no ser que de ser ciclista ¿eh? de meter ahí los codos de valer todo porque ya hemos visto que ahí el tercera, de la tercera a la sexta plaza es donde está la victoria. Como si haces el segundo tienes que ir muy entero y como entres ya el séptimo o el octavo a lo mejor no te da tiempo a remontar, ¿no? Y eso lo saben perfectamente 
los hombres que van a disputar el sprint y se van a meter ahí, a, bueno, a saco para mantener esa buena posición. Manolo Beltrán que está haciendo ese trabajo ahora de acercar a los dos jugados. Tomando responsabilidad de la selección española, última vuelta ya del campeonato del mundo con el Miguel y Frank Ogen en cabeza. La vuelta más rápida, 43, 256, como ven ustedes ahí en sus pantallas. A ver, pasa Manolo Beltrán. Con Andreas Killer ahí a su rueda, los holandeses que van progresando. Última vuelta del campeonato del mundo. Esta es la zona de boxes, tensión lógicamente de todos los auxiliares, de los componentes de las delegaciones. Hay un pequeño impasse ahí, pero Bettini tiene que robarla ahora en Beck and Drive. ¿eh? No, hay, no tiene otra opción porque yo creo que llegando en grupo no Oscar. Sí, tiene gente eh, mucho, eh, mucho eh, más rápida que él. Eh, mucha gente va, si para un grupo más pequeño, bueno, pues quizás tendría más opciones, pero un grupo tan grande, yo creo que ahora tienen que probarlo, tendrán que jugársela tanto de este repecho como del otro y bueno, a ver qué sucede. Yo creo que estamos viendo bien colocado a, a todos los españoles, a Oscar bien rodeado de Triqui, de Valverde, a Starloa, y bueno, yo creo que... Pero, pero, wow, muy fácil, ¿eh? le vemos sí, ahí al tercero. Te este comentaba antes que se veía muy bien entrenando, muy fuerte, y todavía dimos una vuelta en el circuito y cortamos y se le veía impresionante, con una fuerza y sobre todo mentalizado, es un corredor que le gusta mucho ese tipo de carreras y bueno, ahí está demostrando y creo que están aquí en muy buena carrera. Bueno, ya saben que va a correr la próxima temporada en el conjunto Cofidis. Aguantan ahí esos dos hombres aún con un poquito de ventaja, pero saben que ya no es para ellos la opción de victoria en este campeonato del mundo. Viene el pelotón ahí por detrás. Ahora sí que ya pasa descolgado Noé por la línea de meta junto a un canadiense. 10 kilómetros aproximadamente para el final del campeonato. Ahí observen, sabe ya rueda de Starloa, bien colocado, sabe que tiene la gran oportunidad. Recuerden que Alemania no gana un mundial desde el 66 con Rudy Altic en Nürburgring. Hay otros corredores, corredores rápidos. Fred Rodríguez, Lombardi, incluso Van Davis, ¿eh? el australiano, el joven australiano de, del conjunto Onzeroski. No sé si llegando al sprint, Lombardi sería la base de los italianos. O... Hombre, el Lombardi es muy rápido, eh, no sé en qué momento estará. También Metini tampoco es, yo creo que también es rápido en el sprint, pero bueno, y pienso que trabajaremos para Lombardi. Lombardi a mí, en el de España me decía que tenía mucha, mucha ilusión, que estaba preparando el Mundial. Por si acaso eso, por si acaso sería un grupo para, para sprint, pero bueno, no sé, yo creo que Italia intentará antes pues, lo que estamos hablando. Ya va a estar Loa, que va buscando... Ahí la rueda de los italianos siempre muy atento, va a comenzar ya de nuevo la última subida, Beckett Drive. Y además es un, es un sprint complicado para preparar, no, no sí. como el año pasado, porque con esa bajada te rompe cualquier trabajo del equipo. O sea, es un poquito de jugártela individualmente. La curva, todo, salir sí, sí. tercero, cuarto y, y luego dar buenos pisotones hasta cruzar la, la meta. Vamos a ver ahí que los italianos de nuevo vuelven a marcar el ritmo. Está ahí Michael Rogers, vamos a ver ahí a Bettini. Bien colocado a Starloa, pa aguanta Paco Mancebo, como pueden ver también en la cola del grupo. ¡Qué mundial tan excepcional ha hecho el corredor del conjunto Ivanesto.com! Estos dos que van mirando de atrás, yo creo que casi deseando ya que llegue el ataque por detrás. Nos van a pasar por encima y, y, y nos vamos a enterar. Preciosos colores del otoño aquí ya en Canadá. En esa zona residencial de Beckett Drive. Bueno, vamos a ver... Ya, ya hay movimiento, es que la carrera no está ahí Vamos a ver si nos enseñan atrás porque hay movimiento Efectivamente Se está estirando ya el grupo Van a neutralizar, vamos a ver Lutenberg, no Sí, Lutenberg Belgas también ahí Aparece hasta Roa, que bien colocado Bettini ahí a rueda Muy bien hasta Roa, cómo se está aguantando es Van Pete, que efectivamente el que está cambiando al ritmo Ahí también aguanta Po, Hamburger, Bettini, Astarloa Corredores que se ven las caras muchas veces en la Copa del Mundo Llega también yo creo que es Kamezin, el suizo Vaya cambio de ritmo de Van Pete, que está cortando el grupo Atención que está haciendo daño Van Pete, y se ha metido ahí a Astarloa Se abre el corredor de Hermoa Vamos a ver si alguien da continuidad a esto Sí, Bettini Bettini parecía que quería darle continuidad A Astarloa que está dejando hacer a los otros Alguien se vigilan todos, todos Pero hay hueco, eh, hay hueco, cuidado Bettini, Ay, ahí Alemania. Que es Boger, también ha entrado, vamos a ver Alemania que tiene que reaccionar ahora por detrás. 
sí, ataque bueno el de Van Petegen, ¿eh? Qué temporada está haciendo este hombre. Recuerden que en el mes de abril ganó Flandes y Rubé. Y ahí están Van Petegen, Bettini, Boger, Astarloa. Hamburger, Camels, yo creo que es Camels, sí, sí, ¿no? es, es, es Camels. Sí, sí, una bicicleta de Alfona que además, seis corredores en cabeza y hasta Arloa que es muy rápido. Ahí va Petegen que va pidiendo ya un poquito de colaboración, yo creo que hay mucha gente que le interesa este corte, ¿eh? y ahí, ahí... ahí viene Valverde, vamos a ver que viene Valverde con fuerza por detrás. Reaccionando también la selección española, vaya mundial. Ahí Valverde se abre, sabe que bueno, posiblemente ya la hayan dicho, haya tratado de meterse en ese corte y al ver que estaba llevando al pelotón, dice, bueno, aquí son otros tableros que tienen que trabajar, como estamos hablando de la selección alemana. Vamos a ver ahí la recta de Fenel Avenue, abierto hueco, ese sexteto ahora en cabeza. Hay mucho impas ahí. Incapi también estaba con ganas, pero no tenía compañeros. Y vamos a ver porque parece que ahí más o menos están entrando. Buenas opciones para Starloa. Es un corredor rápido. Y es un hombre que el año pasado ya hizo un mundial espectacular. Ahí, rápidos, Camesine rápido, Betini rápido y hasta Arloa. Pues, bueno, Van Petegan también. Y Van Petegan, ¿eh? sí, Van Petegan, lo que estás comentando. O sea, siempre lo ha sido y además se defiende. Ah, y Camis, sí, sí, es que ahí se van a defender todos en la llegada. ¿eh? Boger también se va a defender. Y Boger pero... también es un corredor que en grupo de rápido. Es decir, pero, que pero un aquí poquito... queda mucha lucha por las medallas. Pero bueno, yo creo que es lo importante. ¿eh? Hay un corredor de cada país y está representada la selección española con Igor Astarloa. Seis hombres luchando ahora por el oro. Están entrando todos, como pueden ver, problemas para la selección alemana. Vamos a ver si nos ofrecen alguna imagen del pelotón. Está mirando hacia atrás constantemente Astarloa ahí. Sí, porque quiere que todo el mundo pase ahí arriba. 15 segundos, 15 segundos, indican ahora de diferencia. Ahí van Pete, que nada no entra y eso puede, al final, que esta escapada no... No se entiendan y al final puedan ser neutralizados. Mirando todos más para atrás que por delante. El mundial está haciendo hasta Arloa. No ha fallado ni un solo momento y en general todo el equipo, ¿eh? En general todo el equipo. Ahí va Kamiensin que sabe que evidentemente esta sí que es su opción. Entregándose generoso el suizo que no ha tenido una buena temporada. Sí, pero Van Peter que no quiere, ¿eh? No se fía ahí un pelo de sus compañeros. Quiere que me lleven y cuando un hombre como Van Pete quiere que le lleven eso dinamita mucho el acuerdo y al final de esos relevos que son necesarios ahora para abrir vuelta. Ahí Radio Vuelta precisamente indica ahora que están tirando los alemanes. Vamos a ver si nos ofrecen alguna imagen ya del grupo también. Porque hemos visto a Valverde con buenas piernas y si está cerquita podría intentar aún conectar quizá la última subida, ¿no, Oscar? Sí, la última subida eh, puede pasar de todo. Un corredor, Alejandro, arranca muy fuerte y puede entrar junto con igual con Oscar o corredores rápidos. Ahora falta ver, yo creo que es que le van a coger la barra. Sí, sobre todo, un poco de parón, ¿eh? Eh, Son muchos y todos se vigilan y yo creo que se van a juntar otra vez todos. Ahí va Boer, que estuvo acariciando la Groya en Valkenburg en el 98. Una avería le impidió ser campeón del mundo en un mundial en su casa en holanda Ahí está intentando reactivar un poquito ese corte el corredor del conjunto Rabobank, selección holandesa ahí van los americanos también que han colocado ahí un corredor para ayudar a Incapi Italia que también observen cómo se echaba la mano al pecho para hablar con el director técnico bueno, Italia ahí con Bettini es un caballero Hay que hacer su carta efectivamente sí, sí, sí. ¿eh? que da seguridad no luego te pueden ganar o no pero sobre todo es tener a este él. es un momento importante para la jugada vamos a ver aquí la bajada de Clermont Access se ve aparecer aún el grupo por detrás ahí a todos se quejan mucho ¿eh? lo que tú dices. Sí. todos levantan el brazo bueno, 25 segundos indica radio vuelta ¿eh? atención que el corte pues es más grande de lo que parecía 25 segundos ahí está abriendo el helicóptero que hay uno, ¿no? Pues no, no, eso es una moto, ¿eh? Ahí viene ya el pelotón. Ahí, un... Yo creo que no hay 25 segundos ahí, ¿eh? Sí, la verdad es que me ha parecido también. Vamos a ver si podemos tomar alguna referencia y al final de la bajada. Ahí pasa. No sé, no, no están ahí, no, no sé si están más cerca, ¿eh? Es que... Tienen hueco y yo creo que para empezar el repecho todavía con la fuga conformada será así, ¿eh? Camesin, Astarloa, Van Petegem, Boan Burger, Michael Boger y Bettini. Está reduciendo el grupo, sin duda, la, la ventaja de estos seis. Ahí están charlando Van Petegem y Boger. 
flamencos ambos eh, lengua flamenca del gallo holandés y ahí está Arloa que también pedía un poquito más de colaboración en ese grupo el grupo ahí vamos a ver aquí en la curva si podemos tomar una referencia ahí giran ya los de cabeza entrando en Upper James Street ¿Cómo llevas el corazón, Oscar? Pone bueno, nervioso aquí. <risa> Girando ya en Main Street, 12 segundos, la ventaja para los de cabeza. Poco más de 5 kilómetros, como pueden ver, ahí los alemanes que están intentando reactivar efectivamente el grupo. Los americanos están bien. Freire, muy bien colocado ahí en la parte izquierda, como pueden ver. Y hay un puntito evidentemente extra de tranquilidad con la presencia de Astarloa en el grupo de cabeza. Ahora va pasando Bettini, están ya prácticamente comenzando la última subida, Claremont Access. Recuerden Bettini, Hamburger, Van Petegen, Boker, Kamezin y Astarloa, un grupo con muchísimo nivel. Astarloa que sale rápidamente ahí al cambio de ritmo de Oscar Kamezin. Van Petegen, Van Petegen, perdón, como decía Pedro, que está dejando hacer bastante, ha sido el hombre que ha formado el corte, pero ahora ahí no está asumiendo mucha responsabilidad sí. y el grupo está llegando. Pero yo creo que es que Van Petegen está tratando de poner ahí un poquito nervios para hacer otro cambio de ritmo como lo ha hecho en la anterior ascensión. Estaba esperando un poquito a que se acerquen un poquito más el pelotón para hacer ese salto. Hemos visto a los alemanes, a una Alemania que se apartaba, la verdad es que hay que tener una sangre fría en este deporte. Cuando llega ahí la parte final, después de 260 kilómetros, el grupo está encima, se está estirando de nuevo. Pero cuando estén llegando yo creo que va a haber ahí un ataque entre ellos, ¿eh? entre los que es cabeza de carrera. Carloa pendiente de todo ahí desde atrás, mirando cómo vienen las cosas. El gran mundial de nuevo de la selección española, la verdad es que llevamos ya 3-4 años trabajando en equipo de manera increíble, lo puede Astarloa, vamos a ver, cambio de ritmo por parte de Astarloa, lo está probando el corredor del conjunto de la selección española, Bettini que reacciona, ha salido con mucha fuerza Astarloa, ahí vamos a ver si Bettini puede llevar también al resto de corredores hasta el corredor de Herboa. Está aguantando el hueco ahí, ¿eh? Sí, ahí es importante aguantar, ¿no? Es un poquito el, el que Bettini lleva gente a rueda y, y ahí dependerá un poquito las fuerzas del italiano que a lo mejor le está dejando una distancia prudencial o simplemente como vaya al límite, como es lógico en estas alturas de carrera, el llevar a gente a tu rueda te supone un freno, Está haciendo ¿eh? hueco, ¿eh? Cuidado que está haciendo hueco a Starloa. Vamos a ver, jugando por el oro. El corredor de la selección española, ahí viene Bettini, el grupo está muy cerca, recuerden que Freire también iba bien colocado. Después de la avería, después de la caída de Astarloa, ¿cómo se está presentando el final de este Mundial, Oscar? Bueno, la verdad que estamos sin llevo en el corazón, por lo menos a mí por ahora, y bueno, la verdad que es emocionante. Hemos comentado que está en buen nivel y mira, lo está demostrando. Sí, qué fuerza, ¿eh? Sí, está abriendo hueco, atrás se está empezando más, quizá Bettini empieza a tirar, pero si no, pues le colaboran, quizá se pare y, y espere colaboración y mientras tanto yo creo que va cogiendo tiempo este. Un corredor discreto a Starloa, pero cómo está progresando en los últimos años, ahí vuelve Bettini, no le queda otro remedio al corredor italiano, pero recuerden que tiene un buen hueco aún a Starloa, vamos a ver si puede coronar, porque lógicamente habría, ahí habrá un impasse en sí, cualquier pero, momento de nuevo. Pero eso es bueno, sí, porque incluso el pelotón todavía no ha llegado, porque si a lo mejor el pelotón llega, posiblemente a lo mejor fuerza y para y pueden venir corredores de atrás, pero eso que estén ahí todos a unos metros está variando muy, muy mucho. A ahí se están digo, vigilando, se están vigilando, vamos a ver a Boger ahí que se abría un poquito, está abriendo hueco a Starloa, vamos a ver si puede dirigirse hacia la victoria en el campeonato del mundo que es tan pequeño el hueco eh. la tal fatiga, hay tal fatiga en las piernas, queda poco, ya. Eh, queda poco ya para coronar recuerden que luego la bajada es muy rápido, son 3 kilómetros desde que corona hasta la línea de meta ahí lo tienen, 3 kilómetros 230 metros, ahí se está acabando el repecho, Bettini que está cambiando el ritmo de nuevo en el grupo, el italiano ahí con Van Petten, con Hamburger y Alejandro Valverde que ha... muy bien Valverde que llega efectivamente, no ahí está Valverde, una segunda posición impresionante para la selección española en ese grupo de favoritos, Sí, porque puede ser el freno definitivo, ¿no? si al final llega a mantener esa distancia, ahí va, Igor va muerto, va a dando todo lo que tiene hay que sufrir ahí es la oportunidad de su vida y Valverde bueno, que ha llegado muy bien ahí en el grupo vamos a ver si ahí hay un poquito de parón vamos a ver a Valverde tiene que estar muy atento ahí a los cambios de ritmo si lo pasa que como te llevan ya mira, mira cómo está ahí Valverde qué final de mundial está ahí cerquita Starloa vamos a ver si puede ahí se está acabando el repecho ahí se está acabando ya el repecho ahora le queda prácticamente tan solo girar hacia la izquierda Ahí está 
Berrettini llevando de nuevo al grupo. Vamos a ver si gira ya Starloa. A ver si hay un pequeño impas. Ahí está girando. Un pequeño muy hueco, hueco, eh. Tiene muy poco hueco. Ahí está la bajada ya. El grupo que llega también por detrás. Vamos a Starloa. Vamos ahí, hay que sufrir hasta el último momento. Quedan poco más de dos kilómetros para la gloria. Un campeonato del mundo. Sería el cuarto para la selección española. Recuerden que Valverde también viene por detrás y Freire del grupo. Es decir, que es un final prácticamente soñado. Caída, caída de... Sí, implican una caída de Axel Merckx. Ahí se está dejando llevar el grupo ahora. Lógicamente Valverde ahí tranquilo. Tiene una muy buena colocación también Alejandro Valverde. Mejor imposible para ganar este campeonato del mundo para la selección española. Sí, llega, dice Oscar que llega. Yo es que después de visto la yo, yo, y lo, yo, yo, ayer. Me sorprendió muchísimo y me da pie a pensar de que parece que tiene hueco y tiene, ¿eh? tiene hueco para llegar. Yo creo que sí, pero vamos Igor. Se puede ganar este campeonato del mundo. Pero ahí es que atrás alguien se está sacrificando mucho, ¿eh? Oscar, ahí está uno entregado y aunque tampoco puedas dar mucha velocidad, te comen dos, tres segundos y, y se te echan encima en la curva. A ver si pasa ya bajo la estación, tiene que quedar muy poquito. Ahí está ya efectivamente, enseguida sale ahí un pequeño repecho y tiene la curva, efectivamente, yo creo que tiene hueco, vamos a ver. A uno se les ve a los otros, tiene sí, hueco, tiene, tiene, tiene hueco. Llega, ya, ya sí que llega, ¿eh? Va a ganar el campeonato del mundo y ahora está lo ha hecho un pistón desde atrás. Tiene ya la curva, 300 metros, Va campeón del mundo, campeón del mundo, el Igor Astarloa, cuarto título para la selección española, vaya carrerón de Igor Astarloa, vaya carrerón de la selección española, vamos ahí que ha habido la caída, ha habido la caída, ha habido una caída del grupo, ojo que Valverde puede luchar también por una medalla, ha pasado la caída Valverde, campeón del mundo, Igor Astarloa. Campeón del mundo, Igor Astarloa. Vamos a ver a Valverde que está sprintando también. Vamos a ver a Alejandro Valverde viene, que viene, se abre viene, la izquierda. Viene, viene, viene. Se abre la izquierda. Se abre la izquierda. Se medalla de plata. <risa> medalla de plata. ¡Qué exhibición! Oro y plata bueno, para gracias, la selección Oscar, española. Gracias, bueno, felicidades, Oscar, por lo que te toca. Bueno, eh, gracias y bueno, no puedo aportar mucho, pero bueno, yo creo que es eso toda la fuerza de esta tierra. Y me estoy temblando como si hubiera ganado yo y bueno, verdad que... Quiero que lo que comentábamos antes, que por lo menos hemos terminado bien. Ahí están. Vas a felicitarles. Eh, has aportado porque tú has tenido mala suerte, han tenido otros mala suerte, pero por lo menos te has llevado parte de esa mala suerte que la federación está, nos estaba persiguiendo y parece que ya se ha quitado. Creo que sí, ya vale, con la mía valía y esperemos que ha valido de todo y mira, yo creo que ahora celebrarlo y que le da la buena para todos. Gracias. Gracias Oscar por tu compañía aquí durante el campeonato del mundo. Oro y plata en el mundial. Bueno Pedro, ¿quién hubiera soñado esto hace unos años, eh? Increíble la carrera de la selección española superando averías y a este es un chico que yo creo que se lo merece mucho, es un corredor muy discreto. Sí, se fue, que se fue a Italia en amateurs a sufrir. Ahí lanza el casco del campeón del mundo. Eso tiene, tiene premio a Alain Bondi, el manager de Cofidis que estaba aquí al lado, se ha ido rápidamente. Qué gran día para este corredor, un hombre que se fue al extranjero, fue creciendo poco a poco, siempre ha tenido ofertas, Saeco, Cofidis, grandes equipos. Sí, pero la tuvo, se tuvo que ir a Italia sí, por sí, eso. Sí, sí, me refiero que luego ha ido progresando siempre de manera increíble, Igor Astarloa. Oro y plata para la selección española. Ahí vemos cómo Valverde ha ganado claramente. A Van Pete. Y Van Pete que ha conseguido, sí, la me voy a ver, lo creo, Van Pete en medalla de bronce. Que claramente ha ganado el sprint Alejandro Valverde. Qué calidad tiene este hombre. Acaba de ser tercero en la Vuelta a España. Dos etapas. Segundo en el Mundial. Y ahí está. Y ahora está Loa. Está emocionadísimo, Igor. Vamos a ver si llevan ya hacia el podium. Al corredor de la selección española, campeón del mundo. No, la verdad es que lo comentábamos un poquito con el tema de Sevilla de salida y que bueno, la selección estaba haciendo una carrera sensacional, pero bueno, siempre sabes que se te puede torcer como vivimos que con dos averías de Oscar Freire, sobre todo las últimas tres vueltas del final, complicada la caída de Igor Astarloa, o sea, demostrando que él... Yo no acabo de ver quién es el que se ha caído ahí, ¿eh? pero uf, lo que tú decías, ¿eh? se luchaba ahí, por... no es Camesin, Camesin el que se ha caído, se luchaba ahí por la posición, observen que ha llegado el grupo, vamos, le he ido de un pelo, ¿eh? 
y que al final una victoria que se había puesto complicada, pero eso es lo que comentábamos, ¿no? La suerte que tiene el ciclismo español por tener a Oscar Freire, porque es un hombre que iba a estar súper vigilado, pero teníamos dos alternativas claras, como era Starloa y Alejandro Valverde, y ahí es el mejor ejemplo. Uh, Freire noveno, ¿eh? Freire noveno. Ha ah, Paolini en el sprint del grupo. Freire ha sido segundo en el sprint del grupo. Impresionante oro y plata. Está José Val, masajista de Oscar Freire, que está llevando a Igor. Son momentos, lógicamente, de mucha tensión, el esfuerzo realizado. Igor dice, a mí llevarme, se abre de brazos, de ahí a mí llevarme. Pero ahí cuando pasaba, no, este se llegaba caída. el pelotón y se eran como han podido librar ahí de momento, pero vamos a ver si ha habido alguno. Sí, sí. Y estos, porque son profesionales, pero ayer sí, sí, no, pero ha habido otra caída, eh, mira, ha habido sí, otra sí, caída, eh. Es que en esta curva se entraba fortísimo. Se entraba fortísimo. Vaya día de gloria para el deporte español. Recuerden que hoy también se ha proclamado campeón del mundo de 125, Dani Pedrosa. Y ahí están llevando efectivamente hacia el podium al uh, corredor actualmente del conjunto Saeco. Ya saben que el año que viene va a correr en el conjunto Cofidis. Ahí está Starloa, Valverde, segundo, medalla de plata. Van Petegem, el belga, tercero, medalla de bronce en el campeonato del mundo. Bettini, cuarto. Boger, quinto. Hamburger, sexto. Y Michael Barry, el canadiense del conjunto US Postal, en séptima posición. Ahí tienen a Freire, que ha entrado noveno por detrás de Paolini en el sprint del grupo. Cuarto título mundial para la selección española. Recuerden que España hasta ahora había ganado tres veces el oro, tres veces la, pala, la plata y siete bronces. Es decir, que de tres se pasa 15 medallas en este mundial y que es la tercera medalla de la delegación española en este campeonato del mundo. Después de la conseguida por Joan Soma arriba en la prueba contra reloj élite femenina. Yo la verdad ahora ya me quedo un poco tranquilo, porque yo tenía la sensación con lo que pasó ayer con Joan, porque nos persigue un poco café, ¿no? <risa> y después ya cuando se cayó a esta rueda dije yo, bueno, aquí más vale no tentar a la suerte, pero bueno, al final ha habido justicia y yo creo que hasta luego ha estado muy hábil, ya lo ha demostrado, lo demostró sobre todo en la flecha balona. Y aquí una carrera de mucha mayor entidad ha conseguido una victoria brillante, arriesgando, porque no se ha conformado ahí la rueda y jugada al sprint, que es una baza que él tiene siempre y muy buena, ¿no? Esa punta de velocidad. Él ha atacado, como hizo en su día en Verona, Oscar Freire, ha sorprendido a todos y luego sobre todo ha demostrado tener buenas piernas, porque el hueco hemos vivido, yo creo, todos juntos unos kilómetros. Sobre todo por lo del hongo, ¿eh? Sobre todo por lo del hongo de ayer, que nos ha hecho sufrir mucho. Me parecía que tenía el Mundial y no... Y lo cogí, la cogieron al final. Y Valverde que ha ganado sobrado el sprint ahí en el grupito. Recuerden que Valverde ha llegado por detrás, es decir, que tenía mucha fuerza en las piernas. Y observen también qué alegría para él. Y de oro y plata para la selección española. Esto lo hacían los italianos hasta ahora, ¿eh?